Cerca de 80 millones de kilos de uvas se han recogido ya en la ribera del Duero. Bodegueros y viticultores auguran una buena cosecha con una uva de excelente calidad. Por lo que se está viendo tanto en este páramo como, como cuando se habla con el resto de la ribera del Duero, por la calidad es excelente y la sanidad es estupenda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si la empresa Riventi recibirá este año el premio de la Federación Burgalesa del Metal. Luis Ángel Rozas, cuéntanos. Reconocimiento del sector del metal a Riventi, empresa que destaca por dar soluciones singulares para las fachadas de edificios diseñados por los arquitectos más reputados, algo que ha sido clave para seguir creciendo durante la crisis. Y la unidad del sueño del Hospital Universitario de Burgos ha participado en un estudio para simplificar el diagnóstico de la apnea del sueño. Se trata de un dispositivo automático que podría ser usado también en atención primaria. Hace un análisis automático, con lo cual... Eliminamos el hecho de tener que tener una formación específica a la hora de corregir eh, estudios de sueño. Este viernes comienza un ciclo de música que recorrerá las huellas de Santa Teresa durante su estancia en Burgos. El primer concierto será en la iglesia de San José y Santana y los dos siguientes en diciembre en, la igle en las iglesias de San Cosmi, San Damián y San Gil. En deportes, Promecal, San Pablo y la Asociación Española contra el Cáncer se han unido en una bonita iniciativa para conmemorar este viernes el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Los jugadores del equipo azulón se han unido luciendo durante las sesiones de entrenamiento esta camiseta rosa. Y mañana con la llegada de un frente frío habrá un aumento progresivo de la nubosidad con posibilidad de chubascos por la sierra y el sur de la provincia. Además centrará viento nordeste y bajarán las temperaturas. Las obras de mejora del barrio de La Ventilla concluirán a mediados de diciembre tras una inversión de 800.000 euros. La actuación se centra en la plaza de Vista Alegre y en la travesía de la Nacional 120 con la construcción de una mediana. Se completará con una rotonda que canalizará el tráfico en la conexión de la carretera nacional con la calle Alcalde Martín Cobos, pero este proyecto no estará redactado hasta el próximo año. Será en la última fase de renovación de esta arteria del polígono Burgos Este con inversión de 2 millones de euros. Puesto que no hay previsión por parte del Ministerio y a una demanda pues muy habitual de los empresarios, de los trabajadores del polígono y de los propios vecinos de la Ventilla, yo me comprometí a incluirla dentro del proyecto que estamos redactando. Es decir, eh, que, que no desembocara al alcalde Martín Cobos, como está en la actualidad, sino sustituir todos, esas, eh, todos esos espacios, pues transformarlo en una rotonda. Y el concejal no ha escrito, Raúl Salinero ha cuestionado el contrato firmado en mayo con Air Nostrum. Asegura que es un chantaje de la aerolínea al no ganar en 2015 el concurso convocado por el consorcio del aeropuerto. En esa fecha Air Nostrum ofertaba, según Salinero, cuatro vuelos semanales a Barcelona a un precio de 130 euros el billete y de y vuelta y con una subvención municipal de 275.000 euros. La actual es de 1.200.000 euros al año. Como no se puede cancelar ese contrato, Salinero propone que se negocie una rebaja del precio de los vuelos y se mejoren las frecuencias. La cantidad que se gastó, en, eh, que aportó el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León en promocionar el aeropuerto fueron 2.200.000 euros en seis años prácticamente. Y ahora se ha sacado un nuevo contrato por dos años que solamente saca vuelos a Barcelona en una frecuencia que no le importa a nadie, que no es, no es competitiva por un contrato de dos años de 2.400.000 euros. Los procuradores de Podemos por Burgos, Laura Domínguez y Félix Díaz, han confirmado que se presentarán al proceso de primarias de la formación morada para conformar las candidaturas municipales de 2019. Son los dos únicos procuradores junto al palentino Ricardo López que tienen intenciones de seguir. Los otros seis parlamentarios han renunciado a la reelección. Y el Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que inhabilitó a José María Arribas y a tres consejeros de Indasa. Según publica Diario de Burgos, se les condenó por irregularidades contables y por retrasar la solicitud del concurso y agravar así la insolvencia. Además, tendrán que hacer frente a un déficit de más de un millón de euros.
La empresa Riventi es un claro ejemplo de cómo sortear la crisis económica. Ha conseguido duplicar sus beneficios desde 2007 gracias a la singularidad de sus creaciones a medida para fachadas de edificios singulares. Una trayectoria que le ha valido el premio FEMEUR 2018. El acuerdo fue adoptado por unanimidad en la Junta Directiva de FEMEBUR del pasado 5 de octubre, pero la entrega del galardón será en la cena anual de esta Federación de Empresarios del Metal el próximo 23 de noviembre. De este modo se reconoce la apuesta por la innovación de una empresa que nació en el año 2000 y se ha convertido en todo un referente en el diseño de fachadas singulares con el uso del vidrio y el aluminio como principales materiales. De estas instalaciones, en las que trabajan 40 personas, han salido los revestimientos de edificios tan conocidos como las torres de Isozaki en Bilbao o los del complejo de la evolución humana, singularidad que le ha permitido seguir sorteando la crisis y crecer durante los últimos años. De hecho, su cifra de negocio actual alcanza los 8 millones de euros, una con ocho veces más que la de 2007. Trabajamos en un sector de la construcción, un sector duro, hemos pasado años bastante, bastante duros como todos los que estamos en el, en el sector. Pero sí tenemos la suerte de ser eh, un poco exclusivos, entonces de hacer algo que la mayoría de las empresas, aunque se dediquen a esto, no pueden hacer. Entonces yo creo que esto es el, el, lo que nos mantiene vivos y lo que nos hace crecer y lo que nos pone en valor. Ayer por la tarde llegó el primer tren a la terminal de contenedores de Miranda de Ebro procedente del puerto de Barcelona. Una conexión directa por tren que une el norte peninsular con la ciudad condal. Se trata de la primera conexión que se pone en marcha, pero se extenderá a otros puertos del sur, el Atlántico y el Mediterráneo. Este proyecto ha supuesto para la terminal de contenedores de Miranda una inversión de unos 4 millones de euros. Y estamos en el Ecuador de la Vendimia y en la zona de la Ribera del Duero ya se han recogido cerca de 80 millones de kilos de uva. Los bodegueros y viticultores auguran una buena cosecha con una uva de excelente calidad. Sí, bueno, un llamamiento y aquí, pues bueno, yo creo que... Después de meses esperando a que la uva madure ha llegado el momento de comenzar la fiesta de la vendimia. En la ribera del Duero empezó la semana pasada. Los viticultores esperan una buena recolecta que nada tendrá que ver con los malos datos del pasado año. Una cosecha que va a ser de millones de kilos, eh, todavía no, a día de hoy pues llevamos aproximadamente cortados 80 millones de kilos, eh, quedan bastantes kilos por cortar. Y por lo que se está viendo tanto en este páramo con, como cuando se habla con el resto de la Ribera del Duero, pues la calidad es excelente y la sanidad es estupenda. Porque lo importante es esto, es que la uva llegue buena, llegue madura, llegue sana, como este año parece que, que va a llegar y que luego pues el tiempo que nos acompañe estos, estas tres semanas para poder cogerlo en buen estado sanitario y poder elaborarlo bien. En muchas zonas todavía se realiza la vendimia tradicional, lo que supone una larga jornada de trabajo. Cajas de 10 kilos de uva que se llenan entre 10 y 11 kilos de uva y lo que hacemos es, vamos cortando racimo a racimo, los vamos mirando un poco por encima, el racimo que consideremos que es malo para, la, que es malo para nosotros, pues también es malo para la bodega, ¿no? Entonces no... No lo echamos para vinos de, de máxima expresión, de máxima calidad, pues eh, el mejor sistema actualmente es este. Cajas que se llevan directamente a la bodega para allí seleccionar la mejor uva. Ahora habrá que esperar a finales de octubre para conocer la producción total. Cardeña Jimeno junto a Simancas y Sariego son los municipios de Castilla y León con mayor renta disponible media. Los tres tienen el denominador común de que se ubican en los alfoces de tres de las grandes ciudades de la comunidad, Valladolid, Burgos y León. En el caso de Cardeña Jimeno la renta media es de 26.532 euros anuales. Y Podemos, Castilla y León, junto con Si se puede, Aranda, reclamarán en las Cortes nuevas inversiones para la Ribera. La formación morada instará a la Junta a que presente los presupuestos de 2019. Afirman que sin esas cuentas no se podrá avanzar en el nuevo hospital de Aranda. Por ello, vigilarán que se incluya una partida suficiente que fijan en un millón y medio de euros. También reclamarán a la Junta que se promocione y mejore el sendero GR14, denuncian su abandono y que el mantenimiento único de los ayuntamientos no ha funcionado. 
vamos a plantear una serie de preguntas en las Cortes de Castilla y León relativas a este sendero GR14, sendero del Duero, para a ver si impulsamos la acción del Gobierno y en estos presupuestos del año 2019 podemos tener unas partidas para que la Junta de Castilla y León se encargue un poco del mantenimiento, porque seis años después de que se terminara más o menos de adecentar este sendero está un poco dejado de la mano de Dios. Dentro de una semana arrancará la campaña de vacunación frente a la gripe. Algunas de las dosis de este año son más potentes porque incorporan cuatro cepas del virus para proteger mejor a los pacientes. Por primera vez, los celíacos están incluidos dentro de los grupos de riesgo. Quienes más deben vacunarse son quienes menos lo hacen. Solo el 30% de los profesionales sanitarios lo hizo la pasada campaña. No se trata solamente de su protección personal, sino también eh, reclamamos un compromiso ético con sus pacientes, con nuestros pacientes, eh, porque los profesionales sanitarios también somos transmisores. La vacuna de la gripe está especialmente recomendada para mayores de 65 años, pacientes crónicos y embarazadas. Por primera vez, los celíacos están incluidos en los grupos de riesgo y deben inmunizarse. La Consejería de Sanidad ha adquirido 660.000 dosis de vacuna frente a la gripe con un presupuesto de 3 millones de euros. La mayoría se suministrarán en los centros de salud, donde es recomendable pedir cita previa. Esta campaña, un tercio de las vacunas son tetravalentes, es decir, contienen cuatro cepas del virus de la gripe. Son más potentes. Esto lo hacemos con el objetivo de incrementar la protección frente eh, a cualquiera de las variantes que pueda tener eh, el, eh, en, el, en su difusión el virus de la gripe en este año. El virus ya está circulando, aunque de momento la incidencia es muy escasa, hay pocos casos. Solo afecta a 6 de cada 100.000 habitantes. La unidad del sueño del Hospital Universitario de Burgos ha participado en un estudio para simplificar el diagnóstico de la apnea del sueño. Se trata de un dispositivo automático que podría ser usado directamente en atención primaria. Los médicos de atención primaria siempre han tenido menos implicación en el diagnóstico de la apnea del sueño por falta de una prueba más rápida y sencilla, ya que se trata de un estudio complejo. Ahora el Hospital Universitario de Burgos ha participado en un proyecto que concluye con un dispositivo automático que podría ser utilizado por estos facultativos. Hace un análisis automático, con lo cual eliminamos el hecho de tener que tener una formación específica a la hora de corregir eh, estudios de sueño como podían ser los que, hace, los que hacemos en domicilio, las poligrafías, que son un poco más complejas, con hasta siete señales. Un aparato que supondría además menos coste para el sistema sanitario, aunque su uso solo estaría indicado para pacientes sospechosos de padecer esta patología. Los pacientes que se acercan eh, en primer lugar al centro de atención primaria eh, aquejados de ronquidos y o pausas de la respiración observadas durante la noche y de una somnolencia muy importante que medida mediante una escala que utilizamos habitualmente en la clínica que es la escala de Edward tiene que sumar más de 12 puntos y por supuesto que eh, se excluyan otras causas de somnolencia eh, que no sea la amnia de sueño. La apnea del sueño afecta entre el 4 y 6% de la población, así que una formación especializada en atención primaria supondría un beneficio para el paciente. Este viernes comienza un ciclo de música que recorrerá las huellas de Santa Teresa durante su estancia en Burgos. El primer concierto será en la iglesia de San José y Santa Ana, a cargo del coro de, Amara, de Cámara Alaya. Continuará el 28 de diciembre con el cuarteto de Biotti y se cerrará el ciclo dos días más tarde con la soprano Alicia Amo, acompañada al piano por Natalia González y Liez. Las entradas son libres hasta completar a foro. Poner en valor los lugares más relevantes de la ciudad de Burgos que tuvieron que ver con Santa Teresa y en este caso el convento eh, Carmelita de San Juan y Santa de San José perdón, y Santana en la plaza de Santa Teresa y también la iglesia de San Cosme y San Damián y la iglesia de San Gil Abad que fueron dos de los referentes de la Santa en la ciudad de Burgos junto con el Hospital de la Concepción y la plaza de Huerto del Rey. 
y regresa a un nuevo ciclo del programa Músicos con Valor, un proyecto que surgió hace ocho años para ayudar a las entidades sociales a través de la música. Este viernes se subirán al escenario del Foro Solidario el grupo Gato Gañán Trío, continuará el 16 de noviembre con el dúo Slow Motion y finalizará el 30 de noviembre con el polifacético artista Álvaro Barrioso. Las beneficiarias este año serán la Asociación de Afectados por Esclerosis Lateral Amiotrófica, Cruz Roja y la Asociación Las Calzadas. El precio de las entradas es de 6 euros y se habilitará también una fila cero. Es una suerte conocer a estos chicos que eh, organizan un ciclo muy interesante que ya llevamos tiempo observando con grandes actuaciones y que te den la oportunidad de poder colaborar. Es una enfermedad que, que produce la muerte en 3-5 años de, de media y, y esto nos motiva pues a movernos, buscar dar visibilidad y buscar financiación y para, para ayudar a los afectados. En la Liga CB el tropiezo del San Pablo en el Palacio de los Deportes de Murcia ha dejado a los de Diego Epifanio con un discreto parcial de una victoria y tres derrotas. La vida no es de color de rosa, aunque algunos se empeñen en lo contrario. Tampoco lo es para un San Pablo que acepta circunstancias y cierra heridas después de caer en tierras murcianas. Hay que aceptar las cosas como vienen. Evidentemente a todo el mundo nos gustaría haber conseguido una victoria en Murcia, llevar un, un parcial mejor de victorias derrotas, pero bueno, la situación es la que es y... Y con eso tenemos que trabajar cada día de esta semana. Trabajar para no repetir un partido en el que salieron pocas cosas. Algunas fundamentales en el desarrollo del juego. El primer pase contra ataque siempre muchas veces lo dimos hacia atrás en vez de hacia adelante. Eh, jugamos los sistemas o los inicios de los sistemas ya con cierto eh, tiempo pasado de la posesión. Bueno, pues eso, todo eso te condiciona, ¿no? El recién ascendido Breogán será el próximo escollo para el conjunto azulón. Oportunidad trampa para mejorar el parcial porque después llegarán dos miuras, Madrid y Unicaja. ¿Hay miedo al 1-4? No, nosotros no miramos la clasificación, no pensamos, pero no la miramos ahora ni la miramos hace 10 días. Con ustedes, Diego Epifanio, la certeza de que los resultados acabarán llegando. El Departamento de Comunicación de San Pablo ha vuelto a intentar dar un toque de originalidad a la previa del partido ante Breogán. En este caso los protagonistas son Alex López y la mascota de Inovea. ¿Tienes ya tu camiseta rosa contra el cáncer? Y es que San Pablo, Diario de Burgos y la Asociación Española contra el Cáncer se han unido en una bonita iniciativa para conmemorar este viernes el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Los jugadores del equipo azulón se han unido luciendo durante las sesiones de entrenamiento esta camiseta rosa. Camiseta rosa que también han lucido hoy los trabajadores del grupo Promecal que han querido hacer su contribución a esta noble causa y han posado hace tan solo unos minutos delante de su sede con la camiseta que ya está a la venta. Los puntos de adquisición son los kioscos y el edificio Promecal, también las oficinas del San Pablo y el sábado antes del choque ante Briogán en el Coliseo. El servicio es el CID ha entrado en el último tramo de una larga preparación para afrontar la segunda temporada en la primera división del baloncesto en silla de ruedas nacional. Un proyecto continuista y con el objetivo claro de volver al playoff. El Servigés del CID prepara desde hace varias semanas una nueva temporada en la primera división. El proyecto es prácticamente el mismo con las únicas novedades del lituano Erika Siarusiaitis y el mexicano Erival Loyola. Erika es un jugador clase 1, eh, por su juventud tiene una reducción con lo cual va a ser un, un cero y nos va a permitir hacer eh, diferentes combinaciones de jugadores a las que teníamos el año pasado. Va a aportar mucha energía, velocidad... Y, Erika, y el Iván pues es un jugador que, que es su primera experiencia profesional o fuera de su país, por así decirlo, 
y viene con muchas ganas, con mucho interés, con ganas de aprender y bueno, pues un jugador muy fuerte que nos va a ayudar mucho en rebote y en, en labores defensivas. El objetivo del Servige este está meridianamente claro para su entrenador Rodrigo Escudero. Nuestro objetivo va a ser llegar al playoff y llegar en las mejores condiciones y luego una vez dentro del playoff, pues como todos los años, veremos a ver qué, qué es lo que ocurre. El estreno el 3 de noviembre en la cancha de la Beconsa Ferrol. Y una de las grandes promesas del tenis de mesa burgales ya se encuentra en Japón para preparar el gran reto de la temporada. Daniel Berzosa ya prepara en Okayama el campeonato del mundo cadete. Estará concentrado hasta el próximo día 23 cuando dará comienzo el mundial propiamente dicho en la ciudad de Totori. Daniel forma parte del combinado mundial junto a un rumano, un yemení y un jugador de Singapur. Todos ellos un año menores que el resto de sus rivales. Se enfrentarán a los equipos de Europa, África, Oceanía, América del Norte, Sudamérica y Japón. Se trata de un jugador muy competitivo que siempre nos ha dado eh, buenos resultados, que trabaja con mucha ilusión cada día y bueno, eh, sí que es cierto que tenemos que tener los pies en el suelo porque como te digo, él va a competir con chicos de 14 años, 13 y 14 años, él tiene 12 solo, pero bueno, es una experiencia y una competición que si él está entre los mejores de Europa en su edad, ¿por qué no puede hacer un buen resultado a nivel mundial? Tendiendo puentes entre el tejido empresarial y el deportivo, la Fundación Michelin ha ratificado el convenio de colaboración con el club de balonmano Villa de Aranda, con, el que, con lo que se convierte en el cuarto mayor patrocinador de esta institución deportiva. Este acuerdo va a posibilitar que las categorías inferiores del club puedan contar con lo necesario para seguir en sus respectivas competiciones y promocionar la práctica y el disfrute del balonmano en la capital ribera. Así terminamos, enseguida la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las dos y media, como siempre, en las siete, las noticias de Castilla y León. Que disfruten de la tarde, gracias por su confianza. Adiós. En la imagen del satélite Meteosat, a diferencia de días atrás, vemos que hoy en la península dominaban los cielos despejados y sobre todo en el este, en el Mediterráneo, donde llevaban muchos días con nubes, con tormentas y chubascos. Vemos, eso sí, algunas nieblas formadas en la meseta norte, sobre todo en la cordillera cantábrica, por Galicia, y vemos sobre todo una banda de nubes bien formada al oeste, correspondiente a un frente que se iba acercando a nuestro país. Dicho frente frío... Mañana ya estará en el sur de España donde habrá formado una zona de bajas presiones y son como vemos varios frentes los que rodearán a la península ibérica. Además el anticiclón en el Atlántico enviará vientos de componente norte que harán bajar las temperaturas especialmente en la mitad norte. Así que mañana con la situación que hemos visto prevista solo cabe hablar de inestabilidad. Ojo en el sur de España y en el Levante porque puede haber diluvios, lluvias torrenciales localmente. Mientras en el norte estará nuboso, sí, con algunas lloviznas, lluvias débiles y vientos del nordeste que harán bajar las temperaturas, en nuestra provincia sobre todo. Concretando más para nuestra provincia, en la jornada de mañana, jueves 18 de octubre, día de San Lucas, en el norte, como vemos, cielos nubosos ya desde primeras horas de la mañana, con algunas lluvias, lloviznas débiles, vientos del nordeste y bajada de temperatura. Las máximas se quedan en 18-19 grados, eso sí, por la noche suben las nocturnas, se quedarán sobre 8-10. En el este, cielos nubosos, con lluvias y chubascos, más hacia la cara norte de la sierra, descenso de temperaturas máximas que se quedan en tan solo 16-17 grados y las mínimas suben estarán entre 8 y 10 por el centro oeste y noroeste tendremos nubosidad variable quizás con algunos chubascos a primeras horas de la mañana y luego por la tarde alguna llovizna y sobre todo mañana en toda esta zona viento del nordeste que hará bajar las temperaturas las máximas se quedan en 16 como vemos 17 grados en la capital 18 19 por los valles del pisuerga y arlanza pero con ambiente desapacible debido al viento por el sur nubosidad variable en el sureste algunos chubascos por la tarde algún chubasco débil y viento flojo del norte con lo que bajarán las temperaturas, pero no tanto. Las máximas sobre los 20 grados, las mínimas entre 7 y 8. Y en la sierra, nubes con chubascos por la tarde y ligero descenso de temperaturas. Mañana en Burgos, jornada ya de ambiente más desapacible por la entrada de viento del nordeste, cielos nubosos y alguna lloviendo algún chubasco, pero poca cosa, débil. Bajan las temperaturas diurnas y suben las nocturnas.
Para el viernes cielos nubosos también con algún chubasco por la tarde sigue entrando viento del nordeste con ambiente fresco, aunque por la noche no hará tanto frío. El sábado ya cesan las lluvias, seguirá entrando viento y subirán un poco las temperaturas y el domingo nubes con claros, posibilidad también de un chubasco y temperaturas en ascenso.